。季琴，季琴，你回来怎么没跟我说一声啊？知斐他现在在会议中，我帮你救一下他吧。早知道了，小姐。哎，季琴。你好，请问你是？老周，老周，季晴，季小姐，你怎么来了？我刚才是在锻炼身体。季小姐，你跟你青梅竹马就这么称呼啊？小青，没听见，再喊一遍。小晴，你怎么回国的？怎么不说一声？给你一个惊喜，你不喜欢吗？我，你是斐然新的代言人吧？你好，在下施花花。嗯，你好可爱呀、啊。老周，我喜欢他，我感觉我们将来会成为好朋友的。你们还没有吃饭的吧？走吧，我们一起吃个饭。走。不行，我在忙。很抱歉。你别胡闹。你说你来回就这两句词，你怎么又拒绝我？我还有工作要做。刚刚那种呢？我是说，我马上就去工作了。好吧，但为什么要带上他？我想交个新朋友。嗯，可是季小姐现在真的是工作时间。你们怎么不要那么死板嘛？他是斐然的新代言人对吧？我想了解一下，我这个身份，一起吃个饭不行吗？走吧。我们走，嗯，我们出玩了。头大，这位大小姐怎么突然间就回来了？你好，您的钥匙。谢谢。想去哪？我想想，我最喜欢的餐厅，你知道吧？太远了。我开车开得很快。就你那技术能行吗？怎么？你担心我？不是担心我自己。你胆儿怎么还是那么小啊？嗯，所以季小姐和周总认识很多年了，我们大概认识了五千九百八十天了。算这么精准？那是，我跟他的事儿，我可算的是清清楚楚。他就不走？走？怎么不走？南宫总，这边季小姐是谁啊？怎么连周总都拿他没办法的样子？刚才那位大小姐，她是周氏集团的第二大股东，季家的季晴小姐。季家，你们来干嘛？哎呦，我们是谁呀、啊？有八卦的地方就有我们。嗯季家的老先生呢，是我们老周总当年创业时的左膀右臂，而季晴是他的独生女，所以也是现在季家的实际掌控人。哦，那岂不就是女版小周总吗？他可比周总难搞多了，因为两家的关系，他和周总一直是青梅竹马，所以也理所当然的被视为周家的未来的孙媳妇，甚至连周总都拿他没办法的。刁蛮大小姐，那花花跟他们出去岂不是情敌相见，凶多吉少啊？花花可要小心啊！谢谢。请问现在需要点菜吗？稍等一下。好的。这里都没有怎么变哎。你怎么突然回国了？无聊呗，你想我在国外的话，天天要面对那些老古董，还要陪笑脸给他们，一点都不好玩。但你做的很好啊，在海外这个季度同比增长百分之三十呢。不不不不不，周志斐，你一见我你就跟我聊工作，你怎么越来越无聊了？换个话题。好。那我们结婚吧。拒绝。
怎么又拒绝我？谈恋爱了？没有。那你说你单身二十六年，你想什么呢？我现在只有工作，没有升迁的打算。我们两个基因如此优秀，天造地设的一对，生下来孩子，你是最可爱、最棒的孩子。嗯。我们是不可能的。请问现在点在哪儿、嗯？稍等一下，我们要再聊一会儿。好的。花花，周志飞喜欢你吗？啊？什么？嗯、没有没有，绝无可能。我们只是工作上的关系。真的吗？真的，千真万确，天地良心。嗯，我也觉得你们两个感觉不太配